सबाई के शुभे सुप्रिय दर्शक श्रोता यह मुहूर्ते जरा देशे और देशर बहर संयुक्त आज मेरिनार लाइव स्टूडियो के शुभे जाना अपनारा निश्चय जान वेस मेरिना अनलैन टेलीविसन सब समय चाह कक्सबाजार पर्यटन शिल्प विकास कर कक्सबाजार उन्नयन के देश और देशर बहरे सम्प्रसारित कर आज के स्टूडियोते अतिथि हिसाब आस कक्सबाजार कुतुबदिया और महेशखाली उपजार नवनिजुक्त माननीय सांसद आशिकुल्ला रफिक महोदय आसामरिक विमान परिवहन और पर्यटन विषय मंत्रणालय सचिव जनब खुर्शेद आलम चौधरी के स्वागत जाना भयस मेरिनार स्टूडियोते प्रथम सम्मानित अतिथि सचिव महोदय के बोलो जो आपनी तो दीर्घद जबत पर्यटन मंत्रणालय आर आगे आपनी मैन पावर मिनिस्ट्री छेंपनार कर्मदक्षता देश देशर बहरे अत्यंत प्रशंसन तो एक कक्सबाजार पर्यटन नहीं तब तो आपनी तो निश्चय शुद्ध कक्सबाजार सचिव ना सारा बांगलेश पर्यटन कथा जो आसे तक कक्सबाजार कथा स्वाभाविक भाव चले आसे जेहतु पृथ्वी सब चेहरे दीर्घ आनब्रोकन सेंडी बीच आज सूचना एक कक्सबाजार के लिए आपनी कि भावन जानी जो सरकार इतिम्य एक जुगानकारी एक पर्यटन नीतिमला दो हजार दस जार माध्यम देखीजे ये बहुम्रिक पर्यटन शिल्प विकास सरकार जो असाधारण एक नीतिमला एर वास्तव प्रयोग की आसले जथाथ हिना अथवा ना थे अपन कर्म परिकल्पना कि होते कक्सबाजार जो धन्यवाद आपना के हमें व्यक्तिगत भाव मिनिस्ट्री तो हमारे पसंद मिनिस्ट्री छो जे जिला बांगलेश शुद्ध बांगलेश नय एशिया पृथ्वी मध्य ही कक्सबाजार एक पर्यटन क्षेत्र माइल स्टो हमें मंत्रणालय दायित्व ग्रहण कर सेप्टेम्बर मासे हमारा परिकल्पना ग्रहण कर जख ही आगाते गलम तक हमारे जीवन नेमे आसल फेब्रुआर मास आठाश तारीखर पर जखने प्रसार करार कथा छो से पर्यटन के कमन कर उद्धार कर प्रधान दायित्व हवार समय कखो फ्री हो जाए ना अपनी नीतिमला जेटी ये अवश्य खेल वास्तवयन जत द्रुत सम्भव ये परिसि एक् स्वाभाविक आम एटे हाथ देव प्रथम जेटी चेष्टा करब इतिम्य व्यवसायी अने के जथेष क्षतर सम्मुखीन तक कैमने आर एखने फिर आना जाए द्वित हे कि विशेष कर्मसूचर व्यवस्था करब जाते बोलते परि कक्सबाजार एन खूब निरापद और खूब आकर्षण एक जगह विश्व विभिन्न जगह घुरे देखे मानुष तर आयर पथटा के कख रुद्ध करना सवार का बनीत भाव अनुरोध करब हमार बक्तव्य अवश्य राजनैतिक नय जेहेतु प्रधान जीविका हे पर्यटन हमें बोलो जो पर्यटन के पर्यटक के विशेषकर सन्तान मत स्नेह दी तरा अतिथि लक्ष्मी पार्मान्ट समस्त जगह चाकरी करी टूरिजम को शक्तिशाली करते सामर्थ्य रखे एक जो मानुषे आय के तीन गुण चार गुण कर कक्सबाजारे आनी देखें जो फुल टाइम टूरिजम एखे है ना अपनी सकाल बेला सी बी सी गलन सन्धार समय गलन एर बहरे क्योंकि अपनी किसू करते हैं से क्षेत्र में सांस्कृतिक मंत्रणालय सहयोगी चेहरे और हमारे एक कलचाराल एकडेमी आज है ये अवसर समय खर सूर्यतापे जाते मानुष जन सांस्कृतिक अनुष्ठान देखते परे और एक परिकल्पना आज हमें एखे एक सिनेप्लेक्स कर सिनेप्लेक्स करब जार जार पसंद मत छोटो छोटो स्टूडियो छोटो छोटो सिनेमाघर जेखने क्रिएटिव एवं मानुषर जो सचिव महोदय जो ये अपना एक प्रश्न करी आपनी जे विभिन्न जन स्टूडियोर कथा तर बारे सन्ध्यकालीन जो अवसा अवकाश जापने जेटा जो आफ्टर सानसेट देर इज नो एम्यूजमेंट एट अल क्यों तो से सूझ तो रही है हमारे जो ओन रिसोर्स जो आज जो लक्ष्य करी जो बहरे जब नाइट रिभार क्रुजिंग जेटा के बहुमत पर्यटन एक अंग हे अपना रिभार टूरिजम अफुरंत सम्भावना रही है जमन बक्खाली मन करें बक्खाली आफ्टर सानसेट उ कैन क्रुज ओवर दिया महेशकाली चैनल खुद दिस इज आवर दिस इज आवर प्राउड जिस क्या 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 
লাগে আমাদের ওন রিসোর্স আছে এগুলো কিন্তু খুব একটা কস্ট এফেক্টিভ না সুতরাং আপনি যদি উদ্যোগ নেন যদি আমাদের আফটার সানসেট যদি উই ক্যান অ্যারেঞ্জ ফর এ রিভার ক্রুজ ওইখানে একটা অ্যামিউজমেন্ট থাকবে ছোট ছোট বুট নিয়ে রিভার ক্রুজিং করবে আমার কুতুব দিয়ে চ্যানেলকে এক্সপ্লোর করা যাবে মহেশকালী চ্যানেলকে এক্সপ্লোর করা সো দ্যাট উই ক্যান এক্সপ্লোর আওয়ার রিভার ক্রুজিজম এজন সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো কর্ম পরিকল্পনা আছে কি না কিছুদিন আগে আপনার আমি তার কিতে ছিলাম ইস্তাম্বুলে আমি অলমোস্ট সারা রাত ঘুমাইনি আমার দেখার ইচ্ছে পর্যটন সচিব নিঃসন্দেহে তো তার কিতে একটা মুসলমানদের একটা দেশ তাই না অন্যতম আমি দেখি বসফরাস প্রণালীতে আপনার সারা রাত জাহাজ চলেছে আপনি কি আমাকে অ্যালাউ করবেন এই যে বাক্কালী নদীতে সারা রাত নিরাপদভাবে জাহাজ চালাতে মহেশকালী চ্যানেলে জাহাজ চালাতে এটি তো আপনাকে দিতে হবে জনগণকে দিতে হবে একটু আগে আপনি যে বললেন যে নিরাপদ সেক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন আছে পর্যটক পর্যটক বিশেষ করে আমরা দোজ ওয়ার হলিডে মেকার্স আমাদের টার্গেট হবে ওদেরকে অ্যাট্রাক্ট করা সেখানে কিন্তু বেশি দরকার আমার কিন্তু সিকিউরিটি অ্যান্ড কমিউনিকেশন দিস ইজ দ্য প্রায়র ক্রাইটেরিয়া ফর টু এক্সপ্লোর দ্য টুরিজম সেক্টর সেক্ষেত্রে আমাদের আমরা লোকাল যারা আছি আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটিটাকে এনশিওর করতে হবে উনি যেটা বোঝাচ্ছে আপনি অ্যালাউ করবেন কিনা সেটা আমরা লোকালি পুলিশ দিয়ে আপনি কতক্ষণ সিকিউরিটি মেনটেন এক্স্যাক্টলি যেমন কক্সবাজারে এক সময় কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার চাইতে সোশ্যাল সিকিউরিটি অনেক ডেভেলপ এবং মানুষ অনেক বেশি বাইরের অতিথিদের অতিথি পড়ায় আমরা এটা আমরা কিন্তু বাই জেনারেশন শিখে এসেছি তো সিকিউরিটিও যদি আমরা সোশ্যালি যদি আমরা ঠিক করতে পারি যে আমরা মানুষকে মোটিভেট করতে পারি বিশেষ করে যেহেতু আপনি চ্যানেলগুলি ওখানে কিছুটা গ্রামের সাথে আমি সেখানে আসছি যে জনাব আশিকুল্লাহ রফিক আপনি যেটা বললেন সিউর সেক্ষেত্রে যদি আমরা ধরে নিই আমাদের যেসব হলিডে মেকার্সের কথা বলছি আমরা আমি একটু আগে বললাম যে আমার সিকিউরিটি এবং কমিউনিকেশন এটা হতে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত এখানে দেখা যায় যারা দোজ ওয়ার যারা হলিডে ওরা কিন্তু ইকোনমি স্টে করে ওরা লং টার্ম ওরা এক সপ্তাহ যতদিন পর্যন্ত আমরা পর্যটকে ধরে রাখতে পারো ততদিন কিন্তু আমাদের লাভ ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখন অনেকেই বলে যে অনেক ফরেনাররা আসবে বলে যে উই আর নট কামিং ইয়ার টু এনজয় ইন দ্য ফাইভ স্টার হোটেল সেই ক্ষেত্রে আমরা উই ক্যান গো ফর দ্য হাইকিং অ্যান্ড আমরা ট্যান করে থাকতে চাই আমরা রাস্তায় থাকতে চাই সেই ক্ষেত্রে কতটুক নিরাপত্তা দিতে পারে প্রশাসন না প্রশাসনের চাইতেও আমরা আমি যেটা মনে করি প্রশাসনের নিরাপত্তাটা আপনি প্রশাসন দিয়ে পুরো দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন না আমরা মানুষ যারা আমরা কক্সবাজারে বসবাস করি আমরা যারা স্থায়ী হিসেবে দাবি করি আমাদের সাথে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া উচিত কারণ আমরা তাদের নিরাপত্তা দেবো বিনিময়ে আমরা তাদের থেকে আয় করব কারণ বিজনেসটা বাইরের কেউ করবে না এখানে ট্যুরিজম ম্যাক্সিমাম আমাদের লোকাল লোকজনই আমরা বিজনেসের সাথে ইনভলভ বাইরের ইনভলভমেন্ট আছে টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট এবং আমাদের সাধারণ মানুষ এটার সাথে ইনভলভ আমার রিক্সালা থেকে শুরু করে একটা ডিম বিক্রেতা একটা তরকারি সবাই আমরা এটার বেনিফিটটা পাবো সেই এই মেসেজটা যদি পৌঁছাতে পারি তাইলে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের এই এই যে ফাইভ স্টার হোটেলের বাইরে যে ট্যান টাং এ বিচে থাকা বা ইকো টুরিজম কে এগুলো অটোমেটিকলি মানুষকে আমরা মোটিভেট করতে পারলে মানুষ আমাদের সেক্ষেত্রে কি আপনি কি কনফিডেন্টলি বলতে পারবেন যে আমাদের এত অঞ্চলে কি সেই ওয়েলকাম এনভায়রনমেন্ট কি রয়েছে আপনারা নিজের ব্যাংকক সিঙ্গাপুর বা এই দ্য ফ্রম দ্য ভেরি ইনসেপশন টু দ্য ইয়ারপোর্ট ইউ দে ক্যান এনজয় এ ওয়েলকাম এনভায়রনমেন্ট সেই এনভায়রনমেন্টকে আমাদের এখানে আপনি যদি এয়ারপোর্টে আসেন আমি তো দেখি না ওখানে কোনো কোনো লিফলেট কোনো বা কক্সবাজারের সিটি মে কোনো ট্যুর গাইড নাই অথবা আপনি যদি বাস কাউন্টার নাথিং ইজ ওভার দিয়ে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা তো আমার মনে হয় প্রথমে একটা ওয়েলকাম এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা উচিত সেই ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু নবনির্বাচিত আমাদের মানে সাংসদ সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো কর্ম পরিকল্পনা আছে কিনা আমার মনে হয় আমাদের হাউস কিপিংটা এখানে আগে প্রথমে ঠিক ফার্স্ট আমাদের কাজ হবে উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ ওয়েলকাম এনভায়রনমেন্ট টু অ্যাট্রাক্ট দ্য টুরিস্ট সেই ক্ষেত্রে আপনার কি কর্ম পরিকল্পনা থাকতে পারে দেখেন লক্ষ্য করবেন আগে একসময় আমাদের এখানে হোটেলগুলিতে যে ম্যানেজমেন্টটা ছিল ওইগুলো অনেক দুর্বল ম্যানেজমেন্ট ছিল এখন আমাদের লোকাল ছেলে পেরেরাই কিন্তু হোটেল ম্যানেজমেন্টের উপর ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের উপর লেখাপড়া করছে এটা আমাদের জন্য বিশাল অ্যাচিভমেন্ট তারা যখন এই জিনিসটা করবে অটোমেটিক তারা এটা বাস্তব জীবনে এটার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তারা চেষ্টা করবে তারা নিজেরাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে এখানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে যেমন আমাদের দায়িত্ব রয়েছে মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়া ওনাদেরও বিশাল ভূমিকা রয়েছে কক্সবাজার সম্পর্কে এবং ট্যুরিজম সম্পর্কে পজিটিভ নিউজগুলি করা যখন পজিটিভ নিউজগুলি মানুষের কাছে পৌঁছবে মানুষ অটোমেটিক কক্সবাজার বললে এমনি আকৃষ্ট হয় যেমন আমরা ঢাকায় যাই যদি যখন বলি যে আমি কক্সবাজারের ছেলে তখন কিন্তু তারা আমাদের সাথে আগ্রহ নিয়ে কথা বলে এটাই
পয়েন্ট গুলো যদি আমরা যদি একটা আমাদের আমাদের একটা ওয়েলকামিং এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে বিশেষ করে এগুলি কি রয়েছে এগুলি প্রত্যেক জায়গায় সুবিনিয়র আকারে ম্যাগাজিন আকারে এগুলি থাকতে হবে থাকা উচিত কাপ গুলিতে আমরা দিতে পারি বাস গুলিতে আমরা দিতে পারি যে কক্সবাজারে কোথায় গেলে এক্স্যাক্টলি আমরা এই কক্সবাজারে ঢোকার মুখে কলা তুলি পয়েন্ট আমরা মানে কোনো বিলবোর্ডের মতো করে আপনি তো নবনির্বাচিত নতুন প্রজন্মের একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আপনার মহেশকল এবং কুতুব দিয়ে আমরা যদি বহুমাত্রিক পর্যটন শিল্পের যেসব আপনার যেসব অনুঘটক সে কিন্তু আপনার এখানে আছে আপনার এখানে যদি আপনি এক্সপোর্ট করতে চান ওইখানে যে রিলিজিয়াস ট্যুরিজম কিন্তু আমরা ওইখানে আছে সেক্ষেত্রে মহেশকালিতে যদি আদিনাথ মন্দির হয়ে থাকে কুতুব দিয়ে তা আসে মালেকশান মন্দির এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখন এক্সপ্লোর করি নাই কক্সবাজার যে মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্যুরিজমের যে অসাধারণ একটা সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা যদি কেস অফ ভিলেজিয়াস টুরিজম যদি আমরা এক্সপ্লোর করতে পারি যে আপনার এখানে মালেকশার মাজার আছে আদিনাথের মন্দির আছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে আপনার বিটেল লিফ আছে এগুলো যদি আমরা যদি দেখেন বাইরে যদি যাই আমরা প্রত্যেকটা জাপানে বলে যে প্রিফেকচার ওইখানে কিন্তু আমার এখানে আটটা উপজেলার মধ্যে কিন্তু আট ধরনের আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্স আছে আমি যদি প্রত্যেকটা উপজেলা যদি একটা করে ডিসপ্লে সেন্টার করতে পারি আমার টুরিস্ট যদি যাই বলে যে হাউ বিটেল লিফ ইস প্রডিউসিং হাউ আপনার সল্ট ইস প্রডিউসিং ওইখানে গিয়ে যদি আমরা ওদেরকে একটা গাইডলাইন দিতে পারি দেখেন এনজয় করতে দেওয়া একটা ছাড়া দিন থাকতে পারে যতদিন থাকবে ততদিন কিন্তু আমাদের লাভ সেক্ষেত্রে আপনার কোনো কর্ম পরিকল্পনা আছে কিনা অবশ্যই আমাদের কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে আমি এক্ষেত্রে আপনাকে একটা ছোট উদাহরণ দিতে চাই ওটা হচ্ছে যে আমরা বলি যে কক্সবাজার আমাদের লংগেস্ট আনব্রোকেন বিচ বাট এই বিচ ছাড়াও আমাদের কিন্তু আরো এক্সাক্টলি অনেক সম্ভাবনা আছে যেমন সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন এ যখন নাট্যকার হুমায়ুন আহমেদ সাহেব প্রথম ওখানে উনি রিসোর্ট করে তুললেন বা কুটির করলেন ওনাকে কিন্তু ওখানে ইনস্টল করা হয়েছিল লোকাল পিপল ওনাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি কিন্তু এক পর্যায়ে এখন দেখেন এখন সেন হুমায়ুন আহমেদকে ফলো করে ওখানে সেন্ট মার্টিনে আমাদের বাইরের ইনভেস্টমেন্ট যেমনি গিয়েছে লোকাল লোকজনে উপকৃত হচ্ছে এবং লোকাল লোকজন এখন টুরিস্টের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে এবং তারা তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে রাত্রে সারা দ্বীপে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে গল্প করছে বইয়ে পড়ছে জোসনা রাত দেখছে বিচে যাচ্ছে ওখানে কিন্তু লোকাল সিকিউরিটিটা ওখানে কিন্তু পুলিশ দিয়ে আমরা সিকিউরিটি দিচ্ছি না লোকালি এটা সিকিউরিটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে ঠিক এমনিভাবে আমরা মহাশখালিতে আমাদের সোনা দিয়ে দিই এটাও কিন্তু সেন্ট মার্টিনের মতো একটা ছোট দিন এখানে রিসোর্ট গড়ে তোলা যায় আপনার যেটা বলেছেন আপনি রেজিডেন্সের যে প্রশ্নে ওখানে আমাদের আদিনাথ মন্দিরের পাশাপাশি রাখাইনদের যেটা রয়েছে এবং তাদের তাঁত শিল্প তাঁত শিল্প রয়েছে এবং মহাশখালি কিন্তু আপনি খুব রিসোর্সফুল সারা বাংলাদেশে যে পান আমাদের যে পপুলার পান ওইটা মহাশখালির পান নিয়ে কিন্তু গানও আছে এবং মহাশখালির পানটা খুবই মিষ্টি পান এবং বাংলাদেশের লবণের সিংহভাগ আমরা উৎপাদন করি আমরা লবণের চাহিদা মিটাই এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি কিন্তু মানুষ দেখতে যেত যেটা আপনি বললেন যে বিচে কাটানোর পর মহাশখালে যায় মহাশখালে তার আদিনাথ মন্দির দেখবে বুদ্ধদের মন্দিরে পেগোড়ায় যাবে আমাদের লবণ উৎপাদন দেখবে আমাদের চিংড়ি চাষ দেখবে আমাদের কিন্তু অনেকভাবে সেন্ট মার্টিনের আদুল আমরা করতে পারি আমি অলরেডি এই ব্যাপারে আমি এখন সচিব মহোদয়কে আমার একটা এই যে আপনাদের পর্যটন ওর জায়গাটাতে আমি একটু সম্পূরক জবাব দিই পর্যটন আমার অনেকগুলো সেক্টর আছে যেমন এক সময় ছিল আমরা খুব হেরিটেজের উপরে ছিলাম এটা বিখ্যাত জায়গা এটা দেখতে যাব আপনি দেখবেন যে এখন তরুণ একটা জনগোষ্ঠী আছে যারা হেরিটেজের বাইরে বিনোদন খুঁজে বেড়ায় একেবারে নিখাদ আনন্দ খুঁজে বেড়ায় আমি আজকে আপনার আদিনাথ মন্দির ভিজিট করে এসেছি সিঙ্গাপুর ফিলিপিন্সের ট্যুরিজমগুলো আমরা স্টাডি করে দেখেছি সারা বারো বছর আপনার এখানে বারো মাসে কোনো না কোনো ঘটছে আপনি যদি জানুয়ারি থেকে শুরু করেন জানুয়ারিতে শীতের শেষ এবং শীতের বেশ একটা আমেজ থাকে ফেব্রুয়ারি থেকে শুভ ফেব্রুয়ারি মার্চে আমাদের স্বাধীনতা দিবস এরপরে আসে আমাদের পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি ইত্যাদি মিলিয়ে সাতাশে ফেব্রুয়ারিতে ওদের মেলা হবে আমরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া নেপাল শ্রীলঙ্কা আমরা একটা রিলিজিয়াস সার্কিট ট্যুরিজম করব তুল যে ইন্ডিয়াতে যেগুলো আকর্ষণীয় আছে বাংলাদেশ থেকে যাবে আবার ইন্ডিয়া থেকে এখানে আসতে পারবে সেক্ষেত্রে আমরা লাঙ্গল বন্ধে গত বছর কিছু কাজ করেছি এবং আপনার লাঙ্গল বন্ধের উপর স্টাডি করে দেখেছি হিউজ কিন্তু আপনার এই যে রিলিজিয়াস ট্যুরিস্ট ওখানে আসতেছে আমি সাতাশ তারিখ আমার একটা টিম আদিনাথ আসবে এবং আদিনাথে আসবে আদিনাথে যারা আজকে ম্যানেজমেন্টে আছে আমরা তাদের সাথে কথা বলেছি আমরা এটাকে ইন্টারন্যাশনাল এরিয়ানাতে নিয়ে যাব এই রিলিজিয়াস সার্কিট ট্যুরিজমের এই অংশটা আমরা করব আর একটা জিনিস হচ্ছে এই কাজটা আপনাকে করতে হবে আপনি ব্যবসা করবেন সরকারের দায়িত্ব আছে লাইসেন্স দেওয়া 
আপনি যাতে খারাপ কাজ করতে না পারেন এই জায়গায় আমি রেগুলেট করব এবং আপনাকে যদি ফেসিলিটেট করা লাগে সেই অংশটা আমি করব আপনি কক্সবাজারে কেন মানুষ দুদিনের জন্য আসবে এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু সরকার দেওয়াটা বেশ দুষ্কর এক্সপেক্ট করাও ঠিক না আপনি যদি ব্যবসায়ী সেই ক্ষেত্রে যদি আমি বলি সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে অবকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করে দেওয়া আমাদের যারা বিনিয়োগকারী এরা তারপর বিনিয়োগ করবে সরকার যদি আমাদেরকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটি না আমার রুট আমার সিকিউরিটি অন্যান্য যদি লজিস্টিক সাপোর্ট না করে এখানে তো বিনিয়োগ আসবে না সুতরাং সরকারের প্রাইম ডিউটি হচ্ছে আমার ইউ হ্যাভ টু সাপোর্ট দ্য লজিস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেই ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রশ্ন আছে সিকিউরিটি এগুলো যদি ইনস্যুর করে এখানে তো আসবে এখানে তো বিনিয়োগ করবে আমি যদি বিনিয়োগ করে যদি আমার বিনিয়োগটা যদি আমার ক্যাপিটাল যদি সিকিউর না হয় আমি যদি যাতায়াতের কোনো সুব্যবস্থা না থাকে তাহলে এখানে তো বিনিয়োগকারী আসবে না কারণ ট্যুরিজম সফটওয়্যারকে এটা ওয়ার্ল্ডের সবচাইতে প্রফিটেবল কনসার্ন যেখানে আমরা গার্মেন্টস বলি গার্মেন্টসে তো আমাকে ইউ হ্যাভ টু পে দ্য ব্যাক টু ব্যাক সেটেলমেন্ট আমার তো এইটটি পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু ক্যাশ আমি আর্ন করতে পারছি কক্সবাজার ক্ষেত্রে আমার এই ধরনের কিছু আমরা উনি একটু আগে যে বলেন রিলিজিয়াস ট্যুরিজম কেস এটা আসলে অপার সম্ভাবনা একটা জায়গা কক্সবাজার আছে আমাদের যেসব রিলিজিয়াস যেসব ইয়েগুলো আছে আপনার মাজার শরীফ বলি এগুলোই কিন্তু আমার দেখার মতো এগুলোকে যদি আমরা এক্সপ্লোর করি আমি একটা জবাব দিই আপনার আমেরিকাতে একজন বাংলাদেশি ভদ্রলোক থাকেন তার স্ত্রী হচ্ছে আমেরিকান আমার সুযোগ হয়েছে তার সাথে কথা বলার ওনার একটা ফার্ম আছে এক্সপ্লোর বাংলাদেশ তো ফাইভ স্টার হোটেল এবং অবকাঠামো নিয়ে তার সাথে কথা হচ্ছিল উনি বললেন ধারণাটা চমৎকার আপনি একবার ভেবে দেখেন যে আমি ফাইভ স্টার হোটেল করলে করবো আমি পাঁচ হাজার কোটি দিয়ে তুমি পাঁচ হাজার কোটি কি ইনভেস্ট করতে পারবো ট্যুরিজম বিশাল বিশাল বিল্ডিং এর উপর নির্ভর করে না একজাক্টলি ওইটাই এটা নির্ভর করবে মানুষের মনের উপরে মনের উপরে তো পুলিশ দিয়ে ট্যুরিজম আঠাশে ফেব্রুয়ারির পরে আমি এই কক্সেস বাজার থেকে আপনার দুইটি রাত নির্গুম থেকে আমি নয় হাজার টুরিস্ট কিবা কুইট করেছি আমি যত ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল রাইট ফ্রম দি প্লেন এই যে জাহাজ বাস প্রথম আমার এখনো খেয়াল আছে আমি বিশটা বাসের একটা বহর দিয়ে তাদের ইভাকুয়েশন শুরু করি এই যে আপনি একবার ধাক্কা খেয়ে গেল এই কক্সেস বাজারকে আমার আবার এই যে নর্মাল একটা ট্রেন লাইনে আসতে আনতে আমি তো এই এই জায়গার ছেলে হিসাবে আমি কক্সেস বাজারে হঠাৎ করে কিছু প্রোগ্রাম দেব এবং আই এম প্ল্যানিং ফর ইট আমি সেক্ষেত্রে বিনয়ের সাথে আমি বলবো যে আপনি যদি নিজের উন্নতি চান আপনি যদি নিজের আয়ের দিকে লক্ষ্য করেন আপনাকে আপনাকেই ঠিক করতে হবে আপনার লক্ষ্মীকে আপনার মেহমানকে আপনি কি ট্রিটমেন্ট দেবেন আর এই যে আমি আপনি যেটা প্রোগ্রামের কথা বললেন আমি অসম্ভব ব্যাপার অপেক্ষা করেছি কোন না কোনো এন্টারপ্রেনিয়ার বলবে দেখো আমি দুদিনের জন্য তিন দিনের জন্য কক্সেস বাজারে এই ধরনের একটা প্যাকেজ ডেভেলপ করেছে আর একটা জায়গায় আমি আপনাকে নিয়ে যাব এবার যদি প্রথম আলোর আপনি এই যে জন্মবার্ষিকীর সংখ্যাটা দেখেন আপনি দেখবেন যে বেশ কিছু বিদেশিদের ইন্টারভিউ আছে তারা এক সময় যখন বাংলাদেশে কাজ করেছে স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজ করেছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় আমাদের উন্নয়ন সহযোগী ছিল কক্সবাজার সম্পর্কে তাদের এক্সাইটমেন্ট ছিল কিন্তু এবার যখন তারা কক্সেস বাজার এসছে অল আর ফ্রাস্ট্রেটেড এবং সবচেয়ে আপনারা যে কাজটি আমরা ভুল করেছি আপনি সব জায়গায় আপনি দেখবেন যখন পাহাড় আর সাগরের সমন্বয় ঘটে পাহাড় আর সাগরের সাথে দৃশ্যমান একটা অবস্ট্রাকশন ছাড়া একটা অ্যাপ্রোচ থাকে আমরা আপনার আমরা তো সেটা নষ্ট করি নষ্ট করেছি একজাক্টলি এবং ওই যে আমি বললাম দুই দিনের প্যাকেজ তিন দিনের প্যাকেজ এটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে আমি সরকার হিসাবে ওই জায়গাতে ওই যে আপনি যেটা বললেন নিরাপত্তার দায়িত্বটা এক্সক্লুসিভলি আমার নেওয়া দরকার অ্যান্ড পাবলিক ক্যান শেয়ার উইথ মি একজাক্টলি ওইটাই কিন্তু আমরা আমরা এই যে ট্যুরিস্ট পুলিশ করার এখানকার দাবি ছিল আমরা ট্যুরিস্ট পুলিশ কিন্তু করেছি এই যে নর্মাল একটা সময় এখন এসছে আমি বলবো আমরা যারা কক্সেস বাজারের মতো জায়গায় থাকি দ্বীপাঞ্চলে থাকি আমরা প্রতিকূল অবস্থায় থাকি আমার জন্য রাজনীতি যতটা প্রয়োজন তার সেই বেশি প্রয়োজন আমার সন্তানের জন্য শিক্ষা এবং তাকে শিক্ষাদানের জন্য আমার অর্থনৈতিক একটা ভিত্তি যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে ট্যুরিজম আপনার সন্তানকে ভরণ পোষণ দেওয়ার জন্য খাওয়ানোর জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটি একটি বড় অর্থনৈতিক ভিত্তি আপনাকে বেছে নিতে হবে এটার সমর্থনের জন্য যা যা করা দরকার আপনি করবেন কেন সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু কমিউনিকেশনের যে কথাটা আপনি বলেছিলেন অলরেডি কিন্তু বর্তমান সরকার এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল লাইন এখানে সম্প্রসারণ হবে কারণ এয়ার ক্রাফটে সবার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না আর ফরেন ট্যুরিস্টদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এখানে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আপনারা ইতিমধ্যে সম্প্রসারণের জন্য এটা সবকিছু 
सांसद बेसामरिक विमान कथा जो आस्ते सजीव महोदय आज कक्सबाजारे दीर्घ दिन जब क्या विमान बांगलेश विमान पासीना जेटा अनेक प्राइट सेक्टर एक कस्टलि मास पीपल एफोर्ड कर बहरे चलो डोमेस्टिक शुरू करब एवं आपनारा जो विमान उच्च बाढ़ार कथा बोलें हमें एक बार अपन के एक तत्व समृद्ध एक रिपोर्ट करार जो विमान उच्च बना प्राइट जगह आज क्राफ्टी व्यवसायी आनी एक बार खबर नहीं देखें ये नब शर्टा क्योंकि सेट अपारेट करते और बाकी दुटे जो है ता टार्गो प्रपालर अपारेट करते हम तो उच्च मूल्य कथा बी क्यों एक बार भेबे देखें तरह कस्ट जो अपनी एनालसिस कर देखें और इनमेंटर कथा जो भेपे देखें एक परिसंख्यान दिए अपना बोलें गल दस बसरे आनी देखें गल दस बसरे प्राइट सेक्टरे पूर्वतन समय तुलन हंड्रेड टाइम्स इनमेंट बसि बेड़े शुद्ध अपनारा क्योंकि तीन एयरलैंस देखते हैं आर हेलिकप्टर सेक्टरे बृद्धि हे अठारो शत गुण अठारो गुण आगे ठीक है अपना कंतु यटार वणिज्यिक लाभ हे रिटार्न पॉन्ट जिरो वन तो हमें बोलो जो एक डिटेले जो हमें व्यवसा कर लेटी आशा करतम और एक जन जिन व्यवसा कर तरह आशा कर इवें दें टू तक प्रतिजोगित आनार जन प्लान आज माननीय प्रधानमंत्री एक क्षेत्र में सुनिर्दिष्ट निर्देशना दिए बांगलेश विमान जाते आभ्यंतरीण अपारेशने जाए जाब बैचित्रकी अवश्य हमें सरकारी कर्मकर्ता सीमार कथा है जो पी सेटार कथा स्वीकार करी जी शैबाल कथा धरें अलमोस्ट एक सौ छियाशी एकर मत जो स्वाधीनतार पर हाथे चलो हमें कि करते पे चौबीस एबारे ना कतरा पी प्लानिंग दिक्कत पचिस छब्बीस शतांश एगिए सिंगापुर एक कम्पनी आज आपनर भियेतनमे एशियार मध्य सर्वबृह ता एक रिसोर्ट करते कम्पानी मध्यमे शैबाले जो जैगा आज है ये जैगा कम्पोजिट टूरिजम बोलते अपनी जेटी बोझा दोपुर बेला की कर रे बेला की कर शिशुरा कि कर रोगी कि कर मैंने प्रत्येके जाते बनोदन पाए जाती है कम्पोजिट एक रिसोर्ट करार उद्योग ने सवार का ता जो क्या क्या कर क्यों जाते चाँदा बजी ना कर अथवा जाते सहयोगता सहयोगता आज फिर आस बहुम्री पर्यटन शिल्पे जे हमें देखे बहरे जे आपके बी अपना नीतिमाल आज है भिलेज टूरिजम जो अनेक ग्राम आज जेखने जरा अनेक विदेशी हलिडे मेला चाहिए ग्रामे जा क्षेत्र में नीतिमाल बला आज है भिलेज टूरिजम के एनकारेज करार्जन और जेटा 
বাইরে হোম স্টে বলি সেক্ষেত্রে যদি আমরা মডেল হিসাবে কয়েকটা গ্রামকে যদি এইভাবে সিলেক্ট করে দা ফরেনার বা বাইরের আমাদের বিভিন্ন জায়গার লোকজন আসবে ওদের সাথে থাকবে এবং ওইটাকে কিছুটা যদি ওই ধরনের ফেসিলিট করা যায় আমাদের সাথে ঘুমাবে এবং সেই ঢেকিতে ছাটা দিয়ে ভাত খাবে বিনির চালের ভাত খাবে সে পিঠা খাবে এই ধরনের কোনো কর্ম পরিকল্পনা করা যায় কিনা শুনেন কক্সবাজার থেমে থাকলেও সারা বাংলাদেশ থেমে থাকবে আপনি যদি গেল দুই বছরের পরিসংখ্যান নেন আপনি দেখবেন যে কক্সবাজারে বিদেশিদের সংখ্যা কম অসব বগুড়া এবং ওই অঞ্চল যদি চিন্তা করেন আপনি কক্সবাজারের চেয়ে বিদেশি টুরিস্ট অনেক বেশি ওই কনসেপ্টটাকে বলা হয় মাঠ হাট মাটির ঘুরে ঘর ওই যে আমি যে মহিলাটার কথা বললাম বাংলাদেশ ইকো টুরিজমের মতো সাধারণ একটা গুচ্ছ একশো পরিবার দেশীয় পরিবারের দুটো গ্রাম আছে তিনটা গ্রাম আছে ওরা মডেল হিসাবে দুটো ঘর নির্মাণ করে পিওরলি মাটির উপরে সনের সাউনি অনেক জায়গা হয়তো মাটির টাইলস আপনি ভিতরে কিন্তু খুবই উন্নত মানের টাইলস করা আছে মাঠ হাট আপনার ওখানে গ্রামবাসীরা রেসিপি ডেভেলপ করে দিয়ে এবং রেসিপিটা যাতে স্বাস্থ্যকর হয় অতি মরিচ যাতে না থাকে অতি স্পাইস যাতে না থাকে মাঠ হাট কিন্তু বাংলাদেশে অলরেডি চলে এসছে এখন আমরা সরকার বলবো কেন কনসেপ্ট যখন আসবে একটা ব্যবসা এই যে আপনি এখানে স্টুডিও করেছেন কেউ কি সরকারকে আপনাকে এখানে স্টুডিও করতে বলেছে আপনার মেধা আপনার ইনোভেশন বলেছে যে কক্সবাজারে এরকম একটা জিনিস নেই এটি আমি করতে পারি এটি আমি করতে পারি এই যে মাঠ হাটের কনসেপ্ট আমি বললাম ইট ইজ অলরেডি বিন লস আর একটা জিনিস বাংলাদেশে হতে পারে নদীমাত্রিক এবং অসাধারণ একটি রাত্রি হচ্ছে জোসনা জোসনা এই যে আমরা মনলিট নাইট আমরা যেটা বলি আমরা আবার যখন এক্সপ্লোর বাংলাদেশ ইউরোপিয়ানদের সাথে হ্যান্ডেল করলাম তারা বললো তোমার ফাইভ স্টার হোটেল আমার দম্পতি যাবে না তুমি আমাকে মোগল আমলের বজ্রা সাজিয়ে দাও আমি তোমাকে বলছি আমার তোমার বজ্রা স্টে করার জন্য আমি পার নাইট তোমাকে ভাড়া দেবো এক থেকে দেড় হাজার ডলার তো আমাকে কনসেপচুয়ালি চিন্তা করতে হবে হুইস ইজ বিফিটিং ফর বাংলাদেশ আমি কেন বাংলাদেশে আসবে কারণ বাংলাদেশের চেয়ে সিঙ্গাপুর অনেক বেশি নিরাপত্তা দিতে পারবে তাহলে ওয়াইল্ড ডে উইল কাম টু বাংলাদেশ ইয়েস উদাহরণ দিয়ে বলি ফিলিপিন্স একবার সেবুত একটা কনফারেন্স ছিল আমার সাথে বার্কিনা ফাঁসু ছিল ওরা আমার সাথে বীর যেহেতু একটা সিরিয়াল ছিল বার্কিনা ফাঁসু আমার পাশে বসা তো আমি একটা ইয়ে ইয়ে কমিটিতে ছিলাম আমি বার্কিনা ফাঁসুকে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার কি আছে বার্কিনা ফাঁসু কিন্তু খুব বৈচিত্র নেই বার্কিনা ফাঁসুর একজন ভদ্র মহিলা বলে উঠলেন আই হ্যাভ দি কালচার যেটি আমাদের মাননীয় সাংসদ বলেছে কালচারের চেয়ে বড় কিছু আপনি কোনোভাবেই কোনো দেশে হতে পারে না আমরা একটা কোয়েশ্চেন এয়ার বিতরণ করে এবং আমরা একটা আমরা যত কোয়েশ্চেন এয়ার আপনার বিদেশিদের কাছে বিতরণ করেছে আমরা একটা মন্তব্যের কলম রাখি যে বাংলাদেশে আপনার সবচেয়ে কি ভালো লেগেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিপ্লাই হচ্ছে মানুষ মানুষ সুতরাং এই যে মানুষ মানুষ আমি আবারও বলবো যে এই মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পাক এবং মানুষের হাসিটাই আপনারা খুব বেশি সেলেবল আমরা করতে পারি এটা আমাদের ব্র্যান্ড হতে পারে একটা এবং আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে একটা ক্যালেন্ডার এটা আসলে অত্যন্ত মূল্যবান কথা যে আমাদের যে ইয়ার্স টুগেদার যেসব ফেস্টিভ্যাল আমাদের বিশেষ করে আমাদের বলি খেলা হয় রথের মেলা হয় তার নৌকা পাইচ হয় এগুলোকে যদি অন্তত আপনাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটা ক্যালেন্ডার ইভেন্ট করা যায় প্রত্যেকটা জেলা পর্যায়ে তোমার কোন দিন কোনটা হবে সো দ্যাট উই ক্যান সার্কুলেট দিস আমরা বাইরে এই ধরনের যদি উদ্যোগ নেওয়া যাওয়ার মনে হয় এটা একটা একেবারে নেই যেমন আপনি যদি আমাদের পর্যটনের স্থাপনার কথাগুলাই বলেন আমরা একটা সিডি ডেভেলপ করেছি এই যে আমাদের পর্যটনের যত স্থাপনা আছে আপনি যদি ওই স্থাপনাটার বাটন টাপে স্টাপেন আপনি ওটার ভাড়া কত লোকেশান কি সুযোগ সুবিধা কি আপনি এটা দেখতে পারবেন ইতিমধ্যে আমরা লন্ডনে এটাকে দেখিয়েছি নদীমাত্রিক বাংলাদেশ আমাদের মাননীয় সাংসদ মনিদ্দিন খান বাদল ওটাতে ছিলেন ওটা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে ওখানে আর একটা আমরা দেখিয়েছি জাগ্রেবে সেক্সলোবাকিয়া জাগ্রেবে বিউটিফুল বাংলাদেশ এটা আর দুটো এই প্রোডাক্ট আমাদের এখন নির্মাণাধীন আছে একটা যেটি আপনাকে বললাম এই যে ধর্মীয় রিলিজিয়াস সার্কিট টুরিজম আর একটা হচ্ছে আমরা এখন প্ল্যানিং স্টেজ টি টোয়েন্টিকে সামনে রেখে আমরা বেশ কিছু প্রোডাক্ট ডেভেলপ করব যাতে বহুল প্রচারে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করতে পারে আর সেকেন্ড ইভেন্ট থাকবে যে আমরা সারা বছর ব্যাপী করব এই জানুয়ারি থেকে শুরু করব ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করব বাংলাদেশে কোন সময় কি কি জিনিসটা ঘটে 
যাতে একটা মানুষ সহজেই বুঝতে যে আমি ফেব্রুয়ারি দশ তারিখে বাংলাদেশে এসছি আমি পাঁচ দিন থাকব অতএব একটু পর্যটনের ইভেন্ট ক্যালেন্ডারটা দেখুন যাতে বুঝতে পারেন যে পাঁচ দিনের মধ্যে বাংলাদেশে আকর্ষণীয় আমার জন্য কি কি আছে উইআর ওয়ার্কিং অন ইট একটু প্রাসঙ্গিক না হলে আপনি যেহেতু টি টোয়েন্টির কথা বলেছেন আমাদের এখানে কিন্তু যে আমরা যেটা আপনার যে নীতিমালা যেটা আছে স্পোর্টস টুরিজম যেটা আমরা বলি যে কক্সবাজারে যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হওয়ার কথা ছিল পর্যটনের একটা মাঠ আমরা অলরেডি একটা একটা অবকাঠামো ডেভেলপ হয়েছে এইটাকে কিভাবে আমরা কার্যকর করব যেহেতু এটার জন্য হয়তো আমরা লাখ লাখ টুরিস্ট পাবো এখানে যারা হাজার হাজার ইনভেস্ট করেছে তারা হয়তো একটা ইকোনমি একটা ভালো একটা মুখ দেখবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আশা করব আপনার একটা এটা হয়তো দর্শকরা জানা না যে আমাদের মাননীয় অতিথি যিনি আছেন সচিব মহোদয় এই জনপথেরই সন্তান এবং আমরা আশা করব যে এখানে যাতে ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হওয়ার মতো যদি একটা যদি একটা যদি আপনার বিশেষ করে পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে এটা একটা অনন্য অসাধারণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি বিশেষ করে সরকার নীতিমালা করেছে যে দুই হাজার মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এখানে কিন্তু একটা স্পোর্টস ট্যুরিজমকে এক্সপ্লোর করার জন্য পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি যে নীতিমালা অনুযায়ী যে আমাকে পর্যটন সেল হওয়ার কথা জেলা পর্যায়ে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখছি না সুতরাং আমার মনে হয় বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে এর সাথে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিচ ম্যানেজমেন্ট কিন্তু একটা কনফাইন একটা জায়গার জন্য ওরা কাজ করে এর সাথে আমার মনে হয় জেলা পর্যায়ে একটা পর্যটন সেল তার নীতিমালা কিন্তু এখন কার্যক্রম নয় সুতরাং আমি আশা করবো আপনার উপস্থিতি যে পর্যটন সেল দোজ ওয়ার থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য টুরিজম এই ধরনের কিছু এবং সরকারি বেসরকারি লোক নিয়ে এই জন্য পর্যটন সেলটা যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি হয়তো আপনাদেরও সুবিধা হয় মন্ত্রণালয় কোনো যদি ইনোভেটিভ আইডিয়া কেউ চায় হয়তো ইনস্টেন্ট আপনি ইউ ক্যান গেট ইট ফ্রম দেয়ার এই ধরনের যদি আপনার এই ধরনের যে জেলা পর্যায়ে যদি এই ধরনের কিছু নির্দেশনা দিয়ে যান যে গো থ্রু দ্য নীতিমালা যদি যায় তাহলে আমার মনে এই জিনিসটা অনেক কার্যকর খেলার ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন না আমি রিপ্লাই করবো খেলার ব্যাপারে আমি যেটা আমার কাছে তথ্য আছে আজকেও একটা খেলা হয়েছে অনুদ্য চোদ্দ হ্যাঁ প্র্যাকটিস মাঠে এবং আগামী উনত্রিশ তারিখে খেলা আছে অনুদ্ধ উনিশ যেটা মূল মাঠ যে মাঠটা আমরা টি টোয়েন্টির জন্য রেডি করেছিলাম কৌশলগত কারণে আমাদের মাঠের কাজ শেষ না হওয়ার কারণে আমাদের বিসিবির কর্তৃপক্ষ সিলেটের কথা বলে খেলাগুলিকে আটকানো হয়েছে যাতে বাংলাদেশে খেলাগুলি পরিপূর্ণভাবে টোটাল মেন্স এবং ওমেন্সের খেলাগুলি বাংলাদেশও হয় ইতিমধ্যে ওনাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে বিসিবির সভাপতি মহোদয় নাজমুল হাসান পাবন এবং বিশেষ করে কক্সবাজারের এটা আজব নাসির সাহেব চিটংয়ের উনি স্পোর্টস ওরিয়েন্টেড পার্সন এবং ওনার প্রচেষ্টা এই সব কিছু এখানে হয়েছে তো ওনাদের সাথে কথা হয়েছে ওনারা কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন এবং যেহেতু টি টোয়েন্টি উমেন্সের ব্যাপারটা এখানে ব্রডকাস্টিং এবং টেকেট সেলের ব্যাপার নেই সেই জন্য যে কোনো সময় ওনারা চাইলে কয়েকটি ইভেন্ট এখানে নিয়ে আসতে পারবেন চেষ্টা করছেন মিনিমাম দশটা ইভেন্ট এখানে আরো কারণ কক্সবাজারের হোটেল থেকে শুরু করে অন্যান্য পর্যটনের কারণে কক্সবাজার হচ্ছে আমাদের অন্যান্য যার দেশের যে স্পোর্টস ব্যান্ডরা আসবেন তারা কিন্তু কক্সবাজারকে তারা ফেভার করছেন তারা চাচ্ছেন কক্সবাজারে খেলা হোক তা আমাদের অবকাঠামোগত সমস্যা এবং যেটা বলছেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কাজের অনেক ডিফিকাল্টিসের কারণে আমরা অনেকখানি পিছিয়ে গেছি যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম এসেছিল তাদেরকে আমরা খেলাতে পারিনি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এখন আমরা স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এবং সামনে আরো দেশ আরো দ্রুত আরো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে তো আমরা আশা করছি যে এখানে খেলা হবে আরকি খেলা অবিচ্ছিত পাহাড় শ্রেণী সবুজ পাহাড় যেটা ধ্বংস হয়ে গেছে এখানে আমরা দেখতে পারি যে এখানে একটা সমন্বয় বা পর্যটন মন্ত্রালয় এবং ফরেস্ট কারণ এখানে ম্যাক্সিমাম জায়গা হচ্ছে ফরেস্ট ল্যান্ড কারণ আপনাকে যদি ইকো টুরিজমকে ডেভেলপ করতে হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু মেক মেক এ গুড রিলেশন উইথ দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং এটা সমন্বয়ের মাধ্যমে ডেভেলপ করা দরকার সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনো বিশেষ করে কক্সবাজারের ক্ষেত্রে কারণ এখানে ম্যাক্সিমাম ফরেস্ট কিন্তু ল্যান্ড কিন্তু ফরেস্ট যেমন সেক্ষেত্রে সমন্বয়ের কোনো পরিকল্পনা আছে কেন এটা মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচে এই জন্য পর্যটন শিল্পকে বিকাশ মানে সংসদ ক্রীড়ার ক্ষেত্রে যেটা বলেছে এটা আমি আর একটু ডিটেল করব এটা আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নে কিন্তু এই স্টেডিয়াম একজাক্টলি স্টেডিয়ামটা কারণ উনি কিন্তু খেলা দেখেন আপনার এবং যখন বাংলাদেশের খেলা হয় উনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ফাইল করার সময় কিন্তু বাংলাদেশের ছেলেদের টেলিভিশনে খেলা দেখেন এবং খেলা দেখার সময় যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে উনি এই জাতীয় কৃষি স্টেডিয়াম আছে সমুদ্রের পরে আপনি হয়তো দেখবেন কেন্ডিতে আছে শ্রীলঙ্কার ওনার খুব স্বপ্ন ছিল আমার একটা সমুদ্র আছে আমার একটা সাগর আছে এই জিনিসটা আমি 
দর্শনীয় করে তুলব এবং উনি যথার্থ একটা প্রজেক্ট কিন্তু বেছে নিয়েছেন যে এখানে হয়তো টিকিট বিক্রি হবে না কিছু হবে না কিন্তু আমার সাকরটা তো মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার মাননীয় সাংসদ যেটি বলছেন টি টোয়েন্টির আয়োজনের পরে বাংলাদেশে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে এর কারণে হয়তো ওনাদের আন্তর্জাতিক যে আপনার কমিটি আছে ক্রিকেট কমিটি তারা ভেনুর ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইভেন উনি যেটি বলেছেন আমার মনে সরকারের সেটি পরিকল্পনা আছে যে যদি সম্ভব হয় দু একটা ম্যাচ এখানে করতে পারে দশটা ম্যাচ মানে মানে আমি যেটি বললাম আমাদের স্বপ্ন আছে আমার স্বপ্নটি হয়তো আজকে বাস্তবায়িত হলো না কিন্তু এখানে যেখানে একটা অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে কালকে যে আমার এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবে না এটা কেউ বলতে পারেন আর আপনি যেটি বলছেন বিভিন্ন টিমের এই যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম আপনি চমৎকার একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে আন্তবিভাগীয় একটা সমন্বয় আন্তমন্ত্রণালয় একটা সমন্বয় নীতিমালার কেন আমরা করি নীতিমালার স্ট্রেংথ হচ্ছে উঠি আমি যখন কিছু করতে চাই আমি পরিবেশকে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি যে আমি এই কাজটা করতে চাচ্ছি আপনাদের বায়োডাইভার্সিটি এবং পরিবেশগত দিক থেকে এটা অনুমোদনযোগ্য কিনা ওনারাও যখন আবার আমার একটা গেজেট নোটিফিকেশন আছে এই জায়গাকে আমি গেজেট নোটিফিকেশনের আওতাভুক্ত করেছি ওনারাও কিন্তু জিজ্ঞেস করে নেন আর একটা শুভকামনা আপনাদের জন্য রইল শেষেই একেবারে সাবরাঙে আমরা একটা বারোশো একর জমি নিয়ে আমাদের একটা প্ল্যানিং আছে আমি সবার কাছে অনুরোধ করব সাবরাঙে আমরা যাতে খাস জমিগুলো অন্যকে অ্যালটমেন্ট নিয়ে না দিই এই সাবরাং আপনার জন্য টোটাল একটা সিঙ্গাপুর হতে পারে টোটাল একটা সিঙ্গাপুর হতে পারে আমি খুবই আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি আপনাকে এক সাবরাং বাংলাদেশের ইকোনমির ওয়ান টেন্থ কন্ট্রিবিউট করতে পারবে আমি বললাম আপনাকে খুব সন্তুষ্ট বলছি আপনি এই যে বলছেন হলিডে করার জন্য আসা আমরা সুইচ অফ করা একটা ট্যুরিজম বলি যেটা আমি নিজে দেখেছি মালদ্বীপসে ভেরি হাই অ্যান্ড ট্যুরিজম আপনি দেখবেন যে মালদ্বীপসে হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসে দশ পনেরো হাজার ডলার পার নাই পার আমি সাবরাঙের জন্য সেই স্বপ্নটা দেখি আপনারা ভবিষ্যতে আমি যদি ধন্যবাদ এই জন্য একটা ভালো একটা সুখবর দেওয়ার জন্য আমার আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক শ্রোতা একটা প্রশ্ন থাকুন এই যে আমরা বিভিন্নভাবে সাবসিডি দিই বিভিন্ন সেক্টরে গার্মেন্ট শিল্পে মৎস্য শিল্পে এই ট্যুরিস্ট শিল্পে যারা কাজ করছে এদের জন্য কোন সাবসিডি বা গভর্নমেন্ট কোনো প্রণোদনার জন্য আপনারা অনুরোধ করেছেন কিনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে আপনি আমাকে যদি বলেন আমি বলবো যে সাবসিডি মেক্স এ ম্যান ক্রিপুল অ্যান্ড স্পেশালি সাবসিডি মেক্স এ এন্টারপ্রেনিয়ার ক্রিপুল কিন্তু আমি সরকারের কাছ থেকে কখনোই সাবসিডি চাই না আমি যেটি বললাম আমি যোগদান করার পরে আমি সরকারি বাজার যথেষ্ট রিগ্রেট করেছি আমি যেটি বলছি আমার কাজটি আমাকে করতে দিন কিন্তু আমি বিনয়ের সাথে সবাইকে বলবো এ বছর আমার দরকার ফেব্রুয়ারি পরে আমার শত শত আপনার এই যে কর্মজীবী মানুষ আছে শত শত ইনভেস্টর আছে শত শত লোক আছে আপনার যারা ব্যাংক লোন নিয়ে আছে এই জায়গা তো আমরা আজকেও কথা বলেছি আমি বলেছি ওনাদেরকে আপনারাও প্রমোট করতে পারেন একটা আমাদেরকে স্টেক হোল্ডার মিটিং করে আমাদের কাছে একটা প্রতিবেদন দিতে মাননীয় সংসদ আছেন তিনিও হয়তো বিষয়টা দেখবেন অন্তত এই বছরের জন্য এই জায়গাটা আমার একটু অন্তত এই বছরের জন্য প্রমোট করা দরকার অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় সাংসদ এবং আমাদের মাননীয় সচিব মহোদয়কে আজকে আমাদের স্টুডিও দিয়ে আসার জন্য সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আমরা বিজ্ঞ দুইজন ব্যক্তির আলোচনা শুনলাম আমাদের সবারই সম্মিলিত প্রয়াসে কক্সবাজারকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব জাতীয়ভাবে বিশ্বের দরবারে কক্সবাজারকে আমরা এক্সপ্লোর করব যে আমাদের এই কক্সবাজার বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ সমুদ্র তীরে আমরা আছি এবং আপনারা আসুন এবং হতে পারে ভবিষ্যতে কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের একটা ব্র্যান্ড ডেস্টিনেশন সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুখে থাকুন এবং আপনাদের প্রতি আমাদের ও কৃত্রিম ভালোবাসা হইলে বয়স মেয়েরা সাঁতার জন্য ক্ষুধা আফিস